குட் மார்னிங் சில்ட்ரன் இன்றைக்கி நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய தமிழ் லெசன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தமிழில் வந்து முதல் இயல் முதல் இயல் எப்படி இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு உரைநடை இருக்குது உரைநடையை தொடர்ந்து என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு செய்யுள் அதற்கப்புறம் துணைப்பாடமும் இலக்கண பகுதி இருக்குது இப்போ நம்ம முதல் முதல்ல பார்க்க போகிறது என்னென்னா உரைநடை உரைநடையுடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா திராவிட மொழி குடும்பம் திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படின்னா அந்த மொழியில் ஒரு குடும்பம் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா அதுக்குள்ள நிறைய உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க அப்போ திராவிட மொழி குடும்பம் அப்படின்னா இந்த குடும்பத்துக்குள்ள எத்தனை ஏகப்பட்ட மொழிகள் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு மொழிகள் இருக்கு இந்த திராவிட மொழி குடும்பத்தினுடைய தலைவர் யார் அதாவது மூத்த மொழி திராவிட மொழி குடும்பத்தில் முதன் முதல்ல தோன்றிய மொழி என்ன மொழி அப்படின்னா நம்மளுடைய தாய்மொழியான தமிழ் மொழி தான் திராவிட மொழிகளுக்கெல்லாம் மூற்ற மொ மூத்த மொழி இந்த மொழிகளில் தான் மற்ற மொழிகள் வந்து பிரிந்து வந்தது இப்போ முதல்ல மொழினா என்ன மொழி எப்படி வந்தது மொழியுடைய ஸ்டார்டிங் என்னது ஆதி மனிதன் எப்படி மொழியை உருவாக்கினா இதை பற்றி முதல்ல நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் திராவிட மொழி குடும்பத்தில் போகலாம் முதன் முதல்ல வாழ்ந்த ஆதி மனிதன் எங்கே வாழ்ந்தான் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா மரங்களில் வாழ்ந்தான் பாறைகளில் வாழ்ந்தான் குகைகளில் வாழ்ந்தான் இந்த ஆதி மனிதன் என்ன பண்ணால் தன்னுடைய கருத்துக்களை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்கணும் தன்னுடைய கருத்துக்களை மற்றவருக்கு தெரிவிக்கணும்னா எதை மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்துட்டு மொழி இல்லை அப்படின்னா ஆக்ஷன் செய்கைகள் மூலமாக தன்னுடைய கருத்துக்களை மற்றவர்களுக்கு பயன்படுத்தணும் இந்த செய்கைகளை மொழி பயன்படுத்தும் போது தன்னுடைய எதிராக இருக்கிறவங்கள்ட்ட மட்டும்தான் இந்த செய்கை மொழியை பயன்படுத்த முடிஞ்சது அதனால் அவன் என்ன பண்ணினா ஒலிகளை உருவாக்க ஆரம்பித்தான் ஒலிகள் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் என்ன பண்ணால் ஒரு பர்டிகுலர் சவுண்டை கிரியேட் பண்ணான் இந்த சவுண்டை கிரியேட் பண்ணி அது மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நான் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை சொல்ல முடியாதான் இப்படி சொல்லும் போது எல்லா கருத்துக்களையும் அவனால் ஒலிகளால் சொல்ல முடியல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒலிகளை அவனால் என்ன பண்ண முடியலன்னு உருவாக்க முடியல இதனைத் தொடர்ந்து இதற்கு அடுத்தபடியாக வந்தது தான் ஓவியம் ஓவியம் அப்படின்னா என்னென்னா அவன் வாழ்ந்த குகைகளில் என்ன பண்ணான்னா இலை தலைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சாறுகளை கொண்டு என்ன பண்ணால் ஓவியங்கள் வரைந்தான் இந்த ஓவியம் மூலமாக என்ன பண்ணால் மற்றவங்களுக்கு தன்னுடைய கருத்துக்களை பயன்படுத்தலாம் தெரியப்படுத்தலாம் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஓவிய எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஓவிய எழுத்து நியோலித்திக் பீரியட் அதாவது புதிய கற்கால மனிதன் அந்த பீரியடில் நிறைய ஓவியங்கள் கிடச்சிருக்கு பழைய கற்காலத்திலையும் புதிய கற்காலத்தில் ஆனால் புதிய கற்களால் அதிகப்படியான ஓவியங்கள் கிடச்சிருக்கு சென்னையில் கூட பல்லாவரம் பகுதியிலேருந்து புதிய கற்கால மனிதன் வாழ்ந்ததற்கான அதனோட ஓவியங்களும் நிறைய கிடச்சிருக்கு இப்போ ஓவிய எழுத்து இதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணால் மனிதன் என்ன பண்ணனா மொழியை உருவாக்கணும் குறிப்பிட்ட இடத்துல வாழ ஆரம்பித்த மனிதன் என்ன பண்ணால் மொழி உருவாக்கணும் இந்த மொழி அதாவது அவன் சொன்னான் இல்லையா முதல்ல சவுண்டை கிரியேட் பண்ணால் இந்த சவுண்டுக்கு என்ன பண்ணால் அப்படின்னா வார்த்தை வடிவம் கொடுத்தான் இந்த வார்த்தை வடிவத்துக்கு அப்புறம் அதில் என்ன எழுத்து வடிவம் கொடுத்தான் இப்படி தான் மொழி முதன் முதல்ல தோற்றம் பெற்றது இப்போ நம்ம தமிழ் மொழி எப்படி தோற்றம் பெற்றது அது திராவிட குழுமிகளுக்கு மூத்த மொழியாக எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஆதி மனிதன் என்ன பண்ணால் முதல் முதல் ஒலிகளை உருவாக்கணும் அந்த ஒலிகள் மூலமாக தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்தான் சொன்னான் இப்போ என்ன பண்ணால் அந்த ஒவ்வொரு ஒலிகளுக்கும் என்ன பண்ணால் பொருள் கொடுக்க ஆரம்பித்தான் அந்த பொருள் தான் இப்போ நமக்கு என்ன வரலாம் வார்த்தைகளாக நம்ம கிட்டே வந்து வெளிப்படுது இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இது என்ன பண்ண இதுதான் வரக்கூடிய ஒளி வாயிலேருந்து வரக்கூடிய ஒளியை வந்து பொருள் உணர்த்தக்கூடிய ஒளியாக தான் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் என்ன பண்ணால் பர்டிகுலர் பேர் வச்சான் அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொன்னால் மொழின்னு சொல்கிறோம் எல்லா லாங்குவேஜிலையும் என்ன பண்ண வரக்கூடிய சவுண்டுக்கு பேர் தான் என்ன மொழி இந்த மொழி எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா அவன் வாழ்ந்த இட அமைப்பு அவன் வாழக்கூடிய அந்த சரௌண்டிங்கை பொறுத்தும் அவனுடைய இயற்கை அமைப்பு இயற்கை அமைப்பு அப்படின்னா அவன் விவசாயம் பண்ணக்கூடியவனாக இருக்கலாம் ஒரே இடத்துலேருந்து விவசாயம் பண்ணக்கூடியவனாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா வேறு என்ன செய்வான் அப்படின்னா அவன் கால்நடைகளை வளர்ப்பான் கால்நடைகள் அப்படின்னா ஆடு மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு கூட்டிட்டு போறவனா இருப்பான் அப்படி கூட்டிட்டு போறவனா இருந்தா அவன் என்ன பண்ண ஒரே இடத்துல நிலையா தங்கி வாழ முடியாது ஒவ்வொரு இடத்துக்கா என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் அவன் டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்பான் சோ இந்த இதை பொறுத்தும் அவன் கிட்ட என்ன ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா மொழிகளுடைய வேறுபாடுகள் அதாவது பர்டிகுலர் இடத்துல இருந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போகும்போது புதிய புதிய மொழிகள் உருவாக ஆரம்பிச்சது சோ மொழிகள் உருவாக காரணம் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா ஒருத்தர் அவனுடைய வாழ்ந்த இட அமைப்பும் அவனை சுற்றி உள்ள சூழ்நிலை அதாவது இயற்கை அமைப்பும் இந்த ரெண்டு தான் என்ன பண்ண மொழிகள் உருவாக அடித்தளமாக அமைந்தது இப்ப பார்க்க போ
அதனுடைய இருக்க அத்தனை உறவினர்களையும் சொல்லுவான் தாய் தந்தை குழந்தைகள் தாத்தா பாட்டின் எல்லாரையும் சொல்லுவான் இல்லையா இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பில் வராங்க அப்படின்னா அவருடைய பிறப்பின் அடிப்படையில் வராங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ள தொடர்பு முறை அதாவது என்னென்ன தொடர்பு இருக்கும்னு சொல்லுவோம் அதாவது அவங்களுக்கு ஏழை இருக்க உறவு முறை ஒரு தாய்க்கும் ஒரு குழந்தைக்கும் என்ன உறவு முறை இருக்கும் அப்படின்னா குடும்பத்துடைய அமைப்பு இதை பொறுத்து தான் ஒரு குடும்பம் அறியும் இதே மாதிரி தான் எதுவும் அமையும் அப்படின்னா மொழி குடும்பமும் அடையும் அதாவது ஒரு மொழி எப்படி பிறப்பால் வந்து ஒன் வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் அது பிரிஞ்சு பொழுதோ அதாவது நீங்க வந்து செவன்த் எயித்ல எல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க வட்டார மொழினா என்ன கிளை மொழிகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்பீங்க அதாவது ஒரு மொழியில இருந்து போன மொழி என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வட்டாரம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியால பேசும்போது அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா வட்டார மொழி அப்படின்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா தமிழ் மொழியே நம்ம பேசும்போது மதுரையில பேசுறதுக்கும் சென்னையில பேசுறதுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கும் அப்ப என்ன சொல்லுவோம் அந்த மதுரை தமிழ்மோ இங்க பேசும்போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சென்னை தமிழ் சொல்லுவோம் ஆனா பிறப்பின் அடிப்படையில அது தமிழ் மொழி தான் ஆனா பேசக்கூடிய இடத்தை பொறுத்து வேடுபடுறதுனால அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் வட்டார மொழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால ஒரே மொழி குடும்பத்தினுடைய பிறப்பு ஆனா பிறப்பின் போது என்ன பண்ணும் அது வளர வளர என்ன ஆகும்னா அதுக்குள்ள சிறிது சிறிது வேறுபாடு வரும் அதற்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா தொடர்பு ஒவ்வொரு மொழிக்குள்ளே தொடர்புன்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தமிழ் பேசும்பொழுதுக்கும் மலையாளம் பேசுகிறவங்களையும் நீ கொஞ்சம் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மலையாளம் நமக்கு எளிதாக புரியும் மற்ற லாங்குவேஜ் அதாவது ஹிந்தி இங்கிலீஷோ இந்த மாதிரி மற்ற லாங்குவேஜ் பேசும்போது நமக்கு சுத்தமாக புரியாது ஆனால் நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தெலுங்கு பேசும்போதோ மலையாளம் பேசும்போது நமக்கு என்ன பண்ணும் மிக எளிதாக ஓரளவு அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கிறது நம்மளால எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரே மொழி குடும்பத்திலிருந்து வந்த மொழிகள் அவற்றுக்கிடையே உள்ள தொடர்பின் காரணமாக அதாவது ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் இடையில மேக்சிமம் அதனுடைய அடிச்சல் ஒன்றா இருக்கும் அடிச்சல் அப்படின்னா அதனுடைய வேச்சல் ஒன்று போல இருக்கும் அதில் இருந்து சொல்லும் போது ப்ரொனன்சியேஷனில் தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எல்லா சொற்களுக்கும் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சில சொற்களுக்கு அப்படி இருக்கும் அதனால அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த மொழிகளுக்கு இடையே இருக்க தொடர்பு தான் அதற்கு காரணமா அமையுது அடுத்தது உறவு முறை உறவு முறை அப்படின்னா ஒரு மொழியிலேருந்து பிரிந்து போன மொழிகளாக இருக்கும் அதனால தான் அதற்குள்ளே உறவு முறை அப்படிங்கிறோம் அமைப்பு அப்படின்னா இந்த அமைப்பு ஏன் வந்தது அப்படின்னா முதல் முதல்ல பேசின மொழி தமிழ் மொழி இந்த தமிழ் மொழி பேசும்போது என்ன பண்ணணும்னா நம்மளை முதல்ல ஆட்சி செய்தவர்கள் யார் அப்படின்னா மன்னர்கள் தான் ஆட்சி செஞ்சாங்க இல்லையா இந்த மன்னர்கள் வந்து அவர்கள் எங்கேருந்து வந்து நம்மளை ஆட்சி செய்வாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் ஆண்டவங்க யார் அப்படின்னா சேரர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் பல்லவர்கள் இவங்கெல்லாம் ஆட்சி செஞ்சாங்க இவங்க எந்த மரபுலேருந்து எந்த பகுதியிலேருந்து வந்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுடைய தாய்மொழி தமிழ் மொழியாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அவங்க இங்க வராங்க நம்மளை ரூல் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க எந்த மொழியை நம்ம கிட்ட கொண்டு வராங்களோ அந்த மொழியில தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பேசுவோம் எழுதுவோம் அப்ப உள்ள இலக்கியங்கள் எல்லாமே அந்த மொழியில அடிப்படையில தான் எழுதப்படும் அப்போ அங்க வளர்ந்த மொழி என்னவா இருக்கும் அவர்களை அந்த அரசனை சார்ந்த மொழி தான் வளரும் அப்ப தமிழ் மொழி வளருமா அப்படின்னா தமிழ் மொழியோட அந்த மொழி என்ன பண்ணும் கலந்துரும் தமிழ் மொழியோடு அந்த மொழி கலரும் போது கலந்து போகும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு புதிய மொழியை உருவெடுக்கும் அப்படி உருவெடுத்த மொழிகள் தான் என்னென்ன மொழிகள் அப்படின்னா தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் துருவம் துளு துளுவம் பிரா பிராகி இந்த மாதிரி நிறைய மொழிகள் தோற்றுவிச்சது ஸோ எழுத்துக்களுடைய அமைப்புக்கு காரணம் அந்தந்த நில அடிப்படையிலும் நம்மளுடைய ஆட்சி செய்தவர்கள் தான் ஒவ்வொரு மொழிகளாக பிரிந்து புதிய மொழிகளாக தோற்றம் பெறுவதற்கு காரணமாக இருந்தது இந்தியாவை மொழிகளின் காட்சி சாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் காட்சி சாலை அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸிபிஷன் அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மள்ட்ட என்ன பண்ணா டிஸ்பிளே பண்ணி வைக்கிறது என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத டிஸ்பிளே பண்ணி வைக்கக்கூடிய இடங்களை தான் என்ன சொல்ல காட்சி சாலை நீங்க என்ன சொல்ல போனா வண்டலூர் போனா என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா மிருகங்களின் காட்சி சாலை பார்க்கலாம் இல்லையா வனவிலங்குகள் அனைத்தையும் என்ன பண்ணிப்பா தன்னோட மக்கள் உங்களுடைய பார்வைக்காக வச்சிருக்கிறதுனால அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மிருகங்களின் காட்சி சாலை சொல்லுவாங்க எக்மோர் போனா என்ன சொல்லுவாங்க எக்மோர்ல நம்மளுடைய அருங்காட்சியகம் இருக்கு இல்லையா அங்கே போனோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் பழைய பொருட்கள் இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன கால பொருட்கள் வரைக்கும் எல்லா பொருட்களையும் சேகரித்து வைக்கக்கூடியதா எக்மோர் மியூசியம் அதே மாதிரி இப்ப இந்தியாவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மொழிகளின் காட்சி சாலை அப்படின்னா இந்தியால ஒரு காட்சி சாலைனா நிறைய பொருட்களை வைக்கிறோம் அப்ப இந்தியால ஏகப்பட்ட மொழிகள் இருக்கா அப்படின்னா ஆமா இந்தியால அதிகப்படியான மொழிகள் பேசக்கூடிய நாடுகள்ல இந்தியாவும் ஒன்று இந்தியால இருக்கக்கூடிய மொழிகளுடைய எண்ணிக்கை அதாவது பேசப்படக்கூடிய மொழிகளுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூறு மொழிகள்
நம்ம தாய் தந்தையோட கூட பிறந்தவங்களை வச்சு நம்ம என்னுடைய குடும்பத்தில் இத்தனை குடும்பம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே போல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொழி குடும்பங்கள் எத்தனை குடும்பம் அப்படின்னா இந்தியாவுடைய மொழி குடும்பத்தை எத்தனை அப்படிக்கலாம் நான்கு மொழி குடும்பங்களாக பிரிக்கலாம் இந்தியாவுடைய மொழி குடும்பத்தை நான்கு குடும்பமாக பிரிக்கலாம் முதல் என்ன அப்படின்னா இந்தோ ஆசிய மொழி ரெண்டாவது தான் நம்ம பேசக்கூடிய இப்ப நம்ம பாடப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய திராவிட மொழிகள் அப்படிம்பாங்க மூணாவது ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் நான்காவது திபத் சீன திபேத்திய மொழிகள் அப்படிம்பாங்க அந்தந்த பகுதிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை பிரிச்சிருக்காங்க நார்த் இந்தியா அல்லது சவுத் இந்தியா வரைக்கும் எப்படி எல்லாம் பிரிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல இந்தோ ஆசிய மொழி திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திர ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் சீன திபேத்திய மொழிகள் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க இப்ப நம்ம பார்க்கப்படுறது திராவிட மொழிகள் தான் திராவிடம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்க தோன்றிய மனிதனுக்கு திராவிடம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய ஹிந்து வேலி சிவிலைசேஷன் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா சிந்து சம வழி பகுதியில கண்டெடுக்கப்பட்ட அகழ்வாய்வு எந்த இயர்ல கண்டுபிடித்தாங்க அப்படின்னு தெரியும் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நைன்டீன் டுவெண்ட்டில இந்த ரிசர்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அது மூலமா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கரப்ப முகஞ்சதாரால என்ன பண்ணாங்க பண்டைய ஆதி மனிதன் வந்து வாழ்ந்தான் அப்படின்னா அந்த மனிதன் பயன்படுத்திய இதுல இருந்து எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவோம் கார்பனுடைய ஆழ்வு ஆராய்ச்சிக்கு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சிக்கு நம்ம அனுப்பும் போது என்ன பண்ணணும் உலகத்துடைய ஆதி மனிதன் தோன்றிய இடம் எங்க இருக்கலாம் அப்படின்னா தமிழகத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து அங்க போனவங்க தான் யாரு கரப்ப முகஞ்சதார மக்களா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆய்வு நிகழுது அதை தொடர்ந்து அதற்கான ஆய்வுகளும் நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப கூட ரீசெண்டா எங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா தமிழகத்துடைய தென் பகுதியான தூத்துக்குடி மாவட்டத்துல இதை தொடர்ந்து நிறைய அகழ் ஆராய்ச்சிகள் அகழ் ஆராய்ச்சிகள் இப்ப ரீசெண்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கிறோம் திராவிட மொழி திராவிட மொழியுடைய மூத்த மொழி என்ன மொழின்னு திரா தமிழ் மொழின்னு சொன்னேன் இப்போ திராவிடம் அப்படிங்கிற இந்த பேரை முதன் முதல்ல யார் உச்சரிச்சா எப்போவுமே என்ன தான் எளிதாக நம்ம திராவிடம் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் அதனுடைய ஸ்டார்டிங் அதனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா இந்த திராவிடம் அப்படிங்கிற முதல் முதல்ல இந்த வேர்டை உருவாக்குனவர் இந்த டேர்ம் உருவாக்குனவர் யாருன்னா குமரிழப்பட்டர் இந்த குமரிழப்பட்டர் தான் திராவிடம் அப்படிங்கிற சொல்ல உருவாக்குனர் இந்த திராவிடம்ங்கிற மொழி அந்த வார்த்தை எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய ஆராய்ச்சிகளை யார் ஈடுபடா இராஸ் பாதிரியார் அடிப்படையில் தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் நம்ம இன்னைக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா தஞ்சை அப்படின்னு சொல்கிறோம் கோயம்புத்தூர் நம்ம இப்போ என்ன சொல்கிறோம் கோவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனுடைய வார்த்தைகள் என்ன பண்ண சுருக்கி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அதனுடைய ஷார்ட் டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இந்த கோயம்புத்தூர் எப்படி கோவை ஆச்சோ இந்த தஞ்சாவூர் எப்படி தஞ்சை ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் இந்த தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தை என்னவா மாறி இருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றங்கள் பெற்ற கடைசியில் திராவிடா அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருக்கேன்னா இராஸ் பாதிரியார் அப்படிங்கிறவர் தன்னுடைய ஆராய்ச்சி மூலமாக சொல்லியிருக்காரு முதன் முதல்ல நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க திராவிடம் அப்படிங்கிற சொல்லை உருவாக்கியவர் யாருனா குமரிழப்பட்டர் இந்த திராவிடம்ங்கிற அந்த வார்த்தை எந்த மொழியிலேருந்து வந்ததுன்னா தமிழ்ங்கிற மொழியில் தமிழ்ங்கிற வார்த்தையை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த திராவிடா அப்படிங்கிற வார்த்தை உருவாச்சுன்னு சொல்லி தன்னுடைய ஆராய்ச்சி மூலமாக கூறியவர் யார்னா இராஸ் பாதிரியார் இதற்கப்புறம் என்ன சொல்லணும்னா தமிழ் மொழியுடைய மூலத்தை ஆராய்ச்சி செய்தோம் அந்த மூலத்தை அதாவது மூலம் அப்படின்னா அதனுடைய தோற்றுவா எங்கே தோற்றம் பெற்றது அப்படிங்கிறது ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் போது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இந்தியாவில் தோன்றிய எல்லா மொழிகளுக்குமே மூத்த மொழி அப்படின்னா வடமொழி சொன்னோம் வடமொழி அப்படின்னா எந்த மொழி அப்படின்னா சமஸ்கிருதம் சான்ஸ்கிரிட்டை தான் முதல் மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இதை எப்படி நம்ம சொன்னோம்னா எயிட்டீன் சென்ச்சுரி வரைக்கும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்குமே தமிழ் மொழி என்ன பண்ணல மூத்த மொழி இல்லை தமிழ் மொழி சமஸ்கிருதத்துலேருந்து வந்த மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஆனால் எயிட்டீன் சென்ச்சுரிக்கு அப்புறம் தான் யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா வில்லியம் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்தார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் வந்து வடமொழியை ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்தார் வடமொழியான சமஸ்கிருதத்தை ஆராய்ச்சி செய்யும்போது அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார்னா ஐரோப்பியன் காண்டினென்டில் ஐரோப்பிய கண்டத்தில் பேசக்கூடிய மொழிகளோட நெருங்கிய தொடர்புடைய மொழி எந்த மொழி அப்படின்னா வடமொழி அதாவது வடமொழியுடைய வார்த்தைகளும் ஐரோப்பிய கண்டத்தில் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அதனால சமஸ்கிருதம் எங்கிருந்து வந்த மொழி அப்படின்னா ஐரோப்ப கண்டத்தோட ஐரோப்பியன் காண்டினென்டோட தொடர்புடைய மொழி அப்படின்னா ஆனால் தமிழ் மொழிக்கும் சமஸ்கிருதத்திற்கும் எந்த ஒரு ஒற்றுமையும் இல்லை ஆனால் சில சில வார்
சமஸ்கிருதத்தினுடைய இடத்துலேருந்து பிறந்த மொழின்னு சொல்லக்கூடாது தமிழ் மொழி முற்றிலுமாக ஒரு புதிய மொழி அது வந்து இங்கே தன்னிகராமல் தன தன்னைத்தானே வளர்த்து கொண்ட மொழி அதுவும் தமிழ இந்தியாவில் தென்பகுதியான தமிழகத்தில் தோன்றியிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நிரூபிக்கிறதுக்கான நிறைய சான்றுகள் கிடைச்சிருக்கு இந்த சான்றுகளை மெய்ப்பிச்சவர் யாருன்னா பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் என்ன பண்ணார்னா நம்ம தமிழகத்தை சுற்றி இருக்க பகுதிகளான தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இதை மட்டும் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணார் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே எதை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சான்ஸ்கிரிட்டையும் சேர்த்து ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க இதை மட்டும் இந்த நான்கு மொழிகளை எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணும்போது இந்த நான்கு மொழிகளுக்கும் இடையில என்ன நெருங்கிய ஒற்றுமை இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அதன் அடிப்படையில் இந்த நான்கு மொழியும் ஒரு ஒரு மொழியிலேருந்து தோன்றியிருக்க மொழிகளாக இருக்கலாம் அந்த ஒரு மொழி எந்த மொழி அப்படின்னா தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி சொன்னவர் யாருன்னா பிரான்சிஸ் எல்லஸ் இந்த லெசனில் நிறைய பேர்கள் வரும் அந்த பேர்களை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக அந்த பே லெசனை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இந்த ஒரே நிறைய படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் முதல்ல நம்ம யார் பார்த்தோம்னா அகத்தியலிங்கம் அகத்தியலிங்கம் என்ன சொன்னாருன்னா இந்தியாவை மொழிகளின் காட்சி சாலை அப்படின்னு சொன்னார் ரெண்டாவது திராவிடம் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை உருவாக்கினவர் யார் அப்படின்னா குமரில பட்டர் அதற்கப்புறம் தமிழ்ங்கிற வார்த்தையிலேருந்து தான் திராவிடம்ங்கிற வார்த்தை உருவாச்சு அப்படின்னு சொன்னவர் யார் இராஸ் பாத்திரியார் அதற்கப்புறம் வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா வடமொழியான சமஸ்கிருதம் ஐரோப்பியா மொழியோட தொடர்புடையது அப்படின்னு சொல்லியும் எதனால் சமஸ்கிருதத்திற்கும் தமிழுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் யார் வில்லியம் ஜோன்ஸ் எந்த செஞ்சுரியில் சொன்னார் எயிட்டீன் செஞ்சுரி எட் பதினெட்டு எட்ட பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் சொன்னார் அதற்கப்புறம் வர்றவர் தான் ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் ஃப்ரான்சிஸ் எல்லிஸ் என்ன பண்ணார் தென்பகுதியில் பேசக்கூடிய தென்னிந்தியாவில் பேசக்கூடிய மொழிகளான தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இதை மட்டும் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணார் அந்த ரிசர்ச்சினுடைய அடிப்படை இந்த நான்கும் ஒரு மொழி குடும்பத்தில் வருது இந்த நான்கு மொழிகள் பேசக்கூடிய மொழிகளை நம்ம என்ன சொல்லலாம் திராவிட மொழிகள்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணார் இதைத் தொடர்ந்து திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூல் எழுதுறாங்க இந்த நூலில் தான் திராவிட மொழிகளுக்குரிய முக்கியமான அனைத்து கருத்துக்களும் திராவிடம் எப்படி தோற்றம் பெற்றது அதனுடைய மொழியுடைய வளர்ச்சி என்னங்கிற பல்வேறு கட்ட ஆராய்ச்சிகளுடைய மொத்த அடக்கத்தை சொல்லக்கூடியதான் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் இந்த நூலை கால்டு வெல் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் எழுதியிருந்தார் இந்த எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இவருடைய மொழிகளில் தான் தமிழ் மொழியுடைய மிக மேன்மையான கருத்துக்கள் மிகச்சிறந்த கருத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே எங்கே இந்த திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் இந்த நூலில் பார்க்கலாம் இந்த நூலை எழுதி ஆசிரியர் மீண்டும் ஒருவர் சொல்கிறேன் கால்டு வெல் எழுதினார் எந்த இயர் எழுதினார்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு மிக முக்கியமான ஒரு கொஷின் இதை தொடர்ந்து இவருடைய ஆராய்ச்சியை தொடர்ந்து இவருக்கு யாரெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு இந்த ஆராய்ச்சிக்கு உதவி செஞ்சாங்க அதில் யாருன்னா கே வி சுப்பையா ராமசுவாமி பரோ எமினோ கமில் சுவல்லவில் தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் என்னவா இவருடைய ஆராய்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்தாங்க இந்த ஆராய்ச்சி குறித்த நிறைய இலக்கிய சான்றுகளும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம் மெதுவாக தான் பொது பொதுவாக என்ன சொல்ல தமிழ் மொழி திராவிட மொழிகளுடைய மூத்த மொழி அப்படிங்கிற கருத்தை வந்து பொதுவாக சொல்லலை மிக பழமையான இலக்கிய சான்றுகளோட ப்ரூஃப் பண்ணி எழுதுகிற மொழிகள் இந்த புக்கு தான் என்னது திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கடம் இதை தொடர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா திராவிட மொழி குடும்பம் சொன்னாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொழி குடும்பம் பார்த்தோம் இந்தியாவுடைய மொழி குடும்பத்தை நான்கு மொழி குடும்பமாக பார்க்கலான்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதில் ஒரு மொழி குடும்பம் தான் என்ன மொழி குடும்பம் பார்த்துருந்தோம் திராவிட மொழி குடும்பம்னு பார்த்துருந்தோம் அதே இப்போ இந்த திராவிட மொழி குடும்பத்தை எத்தனையாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மூன்றாக பிரிச்சுருக்காங்க தென் திராவிட மொழிகள் நடு திராவிட மொழிகள் வட திராவிட மொழிகள் அப்படிமா இந்த தென் திராவிட மொழிகளில் தான் என்ன வரும் அப்படின்னா தமிழ் மொழியெல்லாம் வரக்கூடியது அப்படின்னா தென் திராவிட மொழியில் வரும் நடு திராவிட மொழியில் தான் எது வரும்னா தெலுங்கு வரும் இந்த மாதிரி ஒரு அட்டவணையாகவே பிரித்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த அட்டவணை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய திராவிட மொழிகளுடைய எண்ணிக்கை எத்தனைனா இருபத்தி நாலு எண்ணிக்கைகள் இருக்குது அப்போ திராவிட மொழி குடும்பத்தில் உள்ள மொழிகளுடைய எண்ணிக்கை இருபத்தி நாலா அப்படின்னா ஆமாம் இருபத்தி நாலு தான் ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நான்கு மொழிகளையும் இந்த திராவிட மொழி குடும்பத்துக்குள்ளே சேர்த்துருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக ரிசர்ச் மூலம் கண்டுபிடிச்சிருக்கும் போது இதுவும்
தங்கா குரும்பா சோலிக்கா மீண்டும் ஒரு சொல்றேன் எருக்கலா தங்கா குரும்பா சோலிக்கா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அட்டவணையில் எத்தனை பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி நான்கு மொழிகள் பார்த்தோம் இப்போ இந்த நான்கு மொழிகளையும் நான்கு மொழிகளையும் சேர்த்தா மொத்தம் திராவிட மொழி குடும்பத்தில் உள்ள மொழிகளுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு மொத்த மொழிகளுடைய எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம்